so uh, the topic today is, uh, is Jesus, peace be upon him, God? This is a very big topic, obviously. Uh, is there support for the Christian belief in the Bible even, if he's God? Uh, the Quran is very clear about this issue, as you know. Uh, the Quran um, uh, is, is unambiguous in, in its um, assessment of Christian doctrine. In Surah number 5, Ayah number 17, uh, the Quran tells us, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Right, that it is a statement of those who disbelieve, it is a statement of those who blaspheme, right, who say that Allah subhanahu wa ta'ala, that God glorified and exalted as he, is the Messiah, is Isa alayhi salam. And maybe a lot of people don't know this, a lot of Christians were not familiar or whatever, not atheists or agnostic or Jews don't know this, but Muslims believe that Jesus is the Messiah, right? He's al-Masih. Now, that doesn't mean um, uh, what it means in Christianity, and we can maybe talk about that uh, as well, maybe in future shows, but that's also an important, important topic related to Islamic Christology. Uh, but the point of today is, what does the Bible say about the divinity of the, so, the so-called divinity of Jesus, the Messiah? So the Quran is clear that Jesus is not God. Okay, Jesus is not divine in any way. No human being is divine. Muslims don't believe in the incarnation, right, of the Logos or the Son of God. Um, Muslims don't believe that God, um, you know, essentially killed himself. Uh, for the sins of humanity, um, all of these things are absolutely repudiated in the Quran. No human being is God, no prophet. It's not just, you know, Isa alayhi salam, the prophet Ibrahim alayhi salam is not God, he's a servant of God. Uh, the prophet Nuh alayhi salam, the prophet Musa alayhi salam, the prophet Muhammad sallallahu alayhi salam is a servant of God. Now he's the greatest creation, the prophet sallallahu alayhi salam is the greatest of creation, but he's still created. He's from the makhluqat, okay? But Allah subhanahu wa ta'ala is the khaliq. He is the creator, okay? And the creator does not come and dwell within his uh, creation, okay? Uh, so, so that has to be made very, very clear. When we say la ilaha illallah, right? There is no God, there is no deity, there's nothing worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And who is Allah subhanahu wa ta'ala? He is the God of Isa alayhi salam. Okay, so in the Quran, Isa alayhi salam is quoted as saying, In Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu, hadha sirat mustaqim. Right? Indeed, Allah, which is, you know, Allah is the Arabic name for God. Okay? And Arabic is a Semitic language. All of the Semitic languages, uh, the word for God in all of the Semitic languages is some variation of al, alif lam, or alif lamid. It's so like in the Hebrew Bible, you find al or Elohim. Right in in Aramaic you find Allah, in Arabic you find Ilah, you find Allah. Right, so this is the name of God in Arabic. This is the God of Abraham. So Isa alayhi salam, according to the Quran, says, "Indeed, Allah is my Lord and your Lord. Worship Him. This is the straight path." Okay, and of course the Quran says, "Qul huwa Allahu ahad." Say He is God, the one and only. Okay, He is ahad. Uh, so this is very important too, that God is one, right? And the Quran here is confirming because the Quran says that it's a musaddiq to some degree. The Quran is confirming primarily the theology of the Torah of Musa alayhi salam, right? So the ahkam can change over time because the ahkam uh, have to, um, uh, they have to sort of be updated according to the society as it were, right? Uh, so it's a progressive revelation in that sense. But theology cannot change because theology is based on God and God is immutable. Allah cannot change, right? Allah is the same. Allah is e pre-eternal and eternal, okay? Uh, so what you might have is a, sort of a, sh a sharper or more refined uh, way of speaking about God, but God cannot fundamentally change. All your understandings of God, of God changes. So in the Torah, then, in Deuteronomy chapter 6, verse 4, right, uh, what do we find? We find the famous Shema, that Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is Echad. And the word in Hebrew in Deuteronomy, 
right? The fifth book of the Torah as it exists today, that word is echad, and echad means one, okay? Now, interestingly, in the Gospel of Mark, um, Isa alayhi salam, according to Mark, he actually quotes the Shema, right? here or Israel, the Lord our God, the Lord is one, okay? So if 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 Jesus, peace be upon him, if Isa alayhi salam, was sent by God, essentially himself, uh, to teach the Trinity, then why is he quoting the Shema here without any type of caveat, without, you know, God is one, okay, but he's also three. There's nothing like that from him. He stops. God is one. And then what does he do? He keeps quoting Deuteronomy. And you shall love the Lord thy God with thy heart, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. He's quoting the Torah. The Quran says, that Isa alayhi salam said, Musaddiqa lima bayna yadaya mina Torah. That Isa alayhi salam, he's confirming the, the, the theological aspect of the Torah. If he was sent by God, again, essentially sent by himself, right? That's the Trinity. That the Father is a different person, but it is the essential same being as God. Um, if he was sent here by his Father to teach the Trinity, then why is he not teaching the Trinity? Why isn't he teaching that he's going to die uh, for the sins of humanity? Uh, these ideas, now Christians will sort of point to certain things in the gospel. And so Jesus is, is teaching, you know, that he's going to die for your sins over here. But this doesn't make sense historically. Okay. So we have to be, uh, we have to be discerning when it comes to the four gospels from a historical standpoint. If you ask Christians, where does Jesus claim to be God in the four gospels? Uh, there, it's, it's nowhere clear, first of all, I want to make that very clear. Nowhere in any gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, or John, does, does Isa alayhi salam, according to these books, ever claim uh, to be God in a very clear, unambiguous way. Okay? But Christians, they still point to certain things and say, oh, he's claiming to be. But wh where are these things? Nine times out of ten, they're in the gospel of John, right? The fourth gospel. The Gospel of John, according to consensus of historians, was written around 90 uh, of the common era by an anonymous person. And, you know, in the Gospel of John, Jesus says, for example, the Father and I are one. Now, there's a way of understanding that statement from a Unitarian way. But Christians say, no, no, here he's claiming to be God. The Father and I are one. So this is a divine claim, according to the Christians. Right. Okay, let's humor the Christian. It's okay, he's claiming to be God here. Jesus is claiming to be God in John 10.30. The Father and I are one. The Gospel of John was written in 90 or 95, maybe 100 of the common era. But Matthew, Mark, and Luke, all Christians agree, Matthew, Mark, and Luke was written before John. So Matthew, who's supposed to be a disciple of Jesus, and Mark, who's supposed to be a student of Peter, who's a disciple of Jesus, and Luke, who's supposed to be Paul's traveling buddy, right? Uh, why didn't they record this statement, John 10, 30, the Father and I are one? If Jesus is walking around claiming to be God, and John, you know, is the only one that picks these claims up, why didn't Matthew record that statement? Luke says at the beginning of his gospel that he has a perfect understanding of Jesus. This is what he says. Read the beginning of Luke's gospel. It's called the preamble. Right? He says, having perfect understanding of these things, I decided to write an orderly account to you. Oh, your excellency, Theophilus. See, the Gospel of Luke is actually a letter that he's writing to some man named Theophilus. And he claims to have a perfect understanding. Yet Luke, 100% of these divine claims that Jesus makes in John's Gospel, Luke does not record. So what does that tell you? Neither does Matthew or Mark. So what does that tell you? Either Matthew, Mark, and Luke heard Jesus, heard that Jesus had made these statements. They heard that Jesus had made these statements, but they rejected them, okay? Or they knew that Jesus made these statements, but for some reason they didn't record them, which makes them terrible recorders. If, if you want to convince someone that, that a man was God and he's making divine claims, but you don't record them, then what are you doing? How can you have a perfect understanding? Are these inspired words of God? That's 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 horrible journalism. Okay, so so this is what the Quran is doing. Then, just to wrap up this, 
uh, this um, the opening comments here is that the Quran is restoring the true theology. So you have Jewish theology, which believes in the Tawheed of God. Okay, now Judaism obviously has some problems, but they got their essential theology correct. God is one, right? The Christians come along and they give sort of lip service to the oneness of God, but they say there's a Trinity. So then the Quran is revealed, right, to restore the true theology. God is Ahad. Qul huwallahu Ahad. So the Quran here is confirming what? Deuteronomy 6.4, Mark 12.29. But then the Quran continues. Uh, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. So the Quran is clarifying, right? Lam yalid. God does not, did not beget, nor was he begotten, right? God did not generate another person who is essentially equal to him, nor was he generated from another person essentially equal to him. So this, this verse, this short surah of four ayat called Ikhlas in the Quran, surah to Tawheed, it's called Al-Asas. There's different names of this surah. The Prophet wasallam he said, he called it Qul Allahu Ahad. This surah in four verses confirms Jewish theology the Tawheed of God and repudiates the Trinity, this divine sonship idea. I thank you Dr. Bessiar, for a good idea. But I will say that you are very good. 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 تایید نمیکنه حتی در آیات مختلفی اومده که تسلیس نگویید براتون بهتر است و همچنین هیچ مسلمانی هم من فکر نکنم که قبول کنه حضرت عیسی آمد به خاطر ما و بالای صلیب خودش کش که گناهان مردم بخشیده بشه چون خداوند عادله خداوند احتیاجی نداره که یک شخصی رو بفرسته اونو قربانی کنه و بیاد مردم گناهانشون بخشیده بشه هر کسی عمل خودش خودش انجام میده این یکی بود بعد از نظر تورا در تصنیه همون جوی هم که دکتر گفتن خداوند خود چه معرفی میکنه میگه خدا انسان نیست و خدا دروغ نمیگوید این هم در تصنیه هست هم در اعداد هست هم در خدمت چه معرفی کنم که اول سمویل دوم سمویل اشیای نبی بارها بارها آمدی که خدا انسان نیست خدا دروغ نمیگوید خدا فکرش را عوض نمیکند که اگه خدا بگه من یکی هستم فردا نمیاد بگه من دو تا هستم این اصلا با مغایرت داره بعد من موضوعاتی که در خدمت شما ارز کنم در اناجیل آمده که یوحنا کلیم میکنه همجام که دکتر گفتن هیچ جا حضرت ایسا به سراحت نمیگه من خدا هستم یا مرا پرستش کنیم حالا اگر در جایی هم اومده بعضی از کریشیان ها میگن که در یوحنا گفته که من و پدر یک هستیم من پدر یک هستیم البته این راهش هست یعنی راه من با خدا یکیست همونجا که ما میدونیم های دکتر در سوره نسا آیه هشتم در قرآن مجید خداوند برای اولین بار حضرت رسول رو از خودش جلوتر نامشه میگیم گر که از, از رسول اطاعت کند از من اطاعت کرد این دلیل نیست که خدای نکرده رسول با خدا یکی هستن هرچی ایشون گفت خدا هم همون میگه نه این احترام نیست که به پیامبران میگذارد و این خیلی مسئله مهمی ولی خیلی جالب است همونجا که شما فرمودین که در یوحنا میگه من ما پدر یک هستم پنج شش آیه پایین تر وقتی عیسی به شاگردانش میرسه میگه من با شما یک هستیم شما در من هستیم منم شما در شما هستم پس من میشه پس خدا نوازه بلا 13 تا شد 12 تا شاگرد یکیش هم خودش هم پدر بود حالا آیه دکتر خیلی جالب برای رد کردن این که وقتی عیسی میگه من با خدا یک هستیم منظورش این نیست که خداست یک در مرقس چپتر سوم آیه 28 م حضرت عیسی میگه که حقیقت را به شما میگویم هر گناهی که انسان مرتکب شود از عیسی میگه هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل بخشش است میگه هر کاری شما کنید قابل بخشش است حتی اگر من را قبول نکنید خب حضرت عیسی را قبول نکنیم کف کردیم ولی به روح القدس بی احترامی نکنید چون اگر به روح القدس بی احترامی کردید اون موقع چی میگه خدا شما را نخواهد بخشید خب ما میبینیم که اینجا خودش اگر مورد کف واقع بشه خدا کسی دیگر رو میبخشه روح پس میبینیم که ما اصلا این امکان نداره این سه یک باشن چون اگر این سه یک بودن نوز بالله خدا خودش به من میگه که به من کف کنید ولی به روح من کاری نشه بس پس میبینیم که در خود همین کتاب بسیار بسیار 
آیاتی هست چپتر هایی هست نوشته هایی هست که خودش تمام این چیزهایی که کریستینا در این روزها میگن همه رو رد میکنه همه رو رد میکنه یعنی پای و اساسی نیست برای اینکه متاسفانه بسیارش تحریف شده و بسیارش خدمت شما عرض کنم ضد و نقیزه حالا های دکتر شما خودتون خود مارک چپتر آخرش برداشته شده یا در سالهای گذشته سالهای پیش چیزهایی به کتاب اضافه کردن چیزهایی هرشن. چون این... ولی اگر ما قرآن رو مطالعه کنیم ببینیم میبینیم قرآن همون قرآنی است که در زمان حضرت رسول الله بوده هیچ به قول معروف در این خدشه ای نشد هیچ تحریفی نشد چرا؟ برای اینکه خیلی از همونجور که شما خود عزیزانم میدونید بسیاری از حافظان قرآن اینا رو حفظ میکردن یک نفر دو نفر نبود افراد مختلف بودن باید اینا رو میشستن جلوی خلفا یا جلوی بزرگان همه رو دوباره خدمت شما عرض کنم که به تایید اینا میرسید که اینا واقعا که چیزایی میگن توش مثلا خچه پیش نیومده باشه حتی با اینکه قرآن اون موقع نقطه هم نداشت بدون نقطه رو میخوندن برای اینکه اینا رو حفظ کرده بودن در هر صورت همونجوری که ما گفتم بحث ما اینجا فقط برای روشن کردن شماره تلفن ما روی صفحه تلویزیون شما میبینید اگر هر وقت شما سوالی داشتید به همین شماره شما زنگ بزنید شماره هست 510 736 0976 510 هر سوالی که شما دارید حالا اگر راجع به خدمت شما عرض کنم که خدا بودن حضرت عیسی هم نبود مساله دیگری در تورات انجیل قرآن هر چی که به نظر شما میاد منجا در خدمت شما هست بابا لای دکتر خدمت شما عرض کنم که این توضیحات ما داریم برای بعضی ها این پیش میاد که خب قرآن خودش تایید میکنه که کتب قدیمی از طرف خداست خب تعال خوبی هم از خیلی هم مطرح میکنه که میگن قرآن حتی گفته اهل کتاب اهل کتاب میگه خود قرآن نام برده تورات انجیل و قرآن خب بعد میگن این چجوری میشه که اگر تورات انجیل هم از طرف خداست پس چرا بعضی از اینا تحریف شده میگه خدا نوز بلا نمیتونست کتاب خودش و خودش حفظ کنه این هم سوالیه برای بعضی از بخصوصا این خواهران و بدران به اسلام مسیحی که من میگم در حقیقت پلوسی چون هیچ چیزهایی که حضرت عیسی علیه السلام گفته در این کتاب ها رایت نمی کنه فقط دنبال پلوس هستن چرا؟ برای اینکه پلوس خیال همه رو راحت کرد گفت شریعت وجود نداره هر کاری دلتون میخواد بکنید برید بخورید بیا شامید هر کاری میکنید خدا بزرگ از فقط بگید خداوند در روی صلیب کشته شد زنده شد آمد و رفت شما همه در بهشت این البته خیلی چیز راحتیه برای همین اکثر مسیحیان در حقیقت پولوسیان دنبال رو پولوس هستن تو حضرت عیسی اگر اینم آید دکتر شما یه توضیحی بدین راجع به کتاب‌های پیشینیان در قرآن اونم بشا میشه yes so um, hopefully people are maybe jotting down their questions again we highly encourage you to to call our show we've been studying these things for uh how long a, a couple of decades uh so we're here to serve our community we're here to serve you um if you're muslim if you're christian if you're atheist whatever you are if you have questions about what we're talking about today please call us uh, 510-736-0976 <clears throat> what's very interesting is a lot of times christians uh they just assume that what's written in the four gospels are the words of Jesus. It's just an assumption uh, that they make. But we have to ask the question, where do these four Gospels actually come from? Who wrote these four Gospels? You know, in, in, the, in the Gospels, it says that Jesus would go to a certain place and he would teach the Gospel, right? He would teach yeah. the Injil. So um, what is he teaching? Does he, does he have, you know, Matthew, Mark, Luke, and John with him when he's teaching the Gospel? No, he doesn't. Those things were written after. I mean, you're reading this in Matthew, that Jesus would go somewhere and teach the gospel. He certainly doesn't have the gospel of Matthew with him. Nobody believes that he had Matthew, Mark, Luke, and John uh, with him. So what is he actually teaching? He's teaching the, the, the actual message that he's receiving uh, from Allah subhanahu wa ta'ala. So, so C.S. Lewis, he had this interesting way of, um, he was a Christian philosopher, this interesting way of dealing with, Uh, or con- trying to con- convert people, he would say, look, Jesus was either a liar, the Lord, or a lunatic, right? Because he is taking it uh, as, as fact that, that whatever the New Testament says, 
is accurate. Whatever the Gospels say Jesus said is accurate. That's his premise. Okay, so in the Gospels, Jesus is claiming to be God, according to C.S. Lewis. Right. So he wants to sort of pigeonhole us into a corner and say, look, this is what Jesus said. He claimed to be God. So is he lying? Is he a liar? OK, so maybe he's a liar or, or maybe he's a lunatic. I guess I think we got it. We got it. Uh, OK. Malay, that I'm not a man or on my kid. I'm a dad. That's a television. I'm a family. Hello, I have a quick question regarding uh, Christianity. Uh, my question is. They believe in a triune God, a trinity, a Hamahusian Godhead. What does the Quran and uh, Muslim uh, theologians and exegetes have to say refuting this point? So that's my question. All right. Thank you very much. Thanks for it. We're going to answer you very soon, inshallah. Good. Thank you, Samari. Samari. Very, very good question. Very educated question. I like this question. Uh, and I'll, I'll explain the, the terminology that was used by the caller, uh, inshallah. Uh, but just to go back to what I was saying before, is that Christians like C.S. Lewis, they assume that the four Gospels accurately uh, record the words of the historical Jesus and that Jesus actually claimed to be God. So you have three choices, they say. He's either lying when he claimed to be God or he's a lunatic because a lot of people that are out of their mind, or they claim to be God or he's the Lord. Right. But from a Muslim perspective, it's none of the above. He wasn't a liar. A'udhu billah. He's a prophet of God. He's mentioned in the Quran, and Muslims love him as a prophet of God. He's A'udhu billah. He's he's not majnoon. He's not a lunatic, right? A lot of people that were prophets, they were called they, they were insane by by their people, by the by the kafirun, and he's certainly not Lord uh, because he was a human being. And Christians who worship Jesus are in one hundred percent breach of the theology that was taught by Musa alayhi salam. Okay, it is it is totally antithetical. I mean, it destroys the theological basis of of Judaism. It's kind of a weird contradiction uh, in Christianity. Christians will always say, "Oh, you know, our belief is grounded in the Old Testament. Our belief is grounded in the Tanakh. Grounded in the Tanakh, right? Jesus was a Jewish rabbi, right? So, you know, J Judaism is our mother religion, and Christianity is sort of this." natural or, or organic sort of um, child of, of Judaism, right? But then you can ask these same people who are saying this, why, why did the Jews pick up stones in John chapter 8 to, to stone Jesus? Maybe they didn't like what he was saying. And they say, no, 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 Jesus here is claiming to be God. So you can't have it both ways. Is, is the basis of your religion Judaism? Because if that's true, then Jesus would not claim to be God. There's a big contradiction here. You can't have your cake and eat it too. Okay? Either it's either you're wrong, and Jesus is uh, is in that prophetic line that goes back to Moses. Okay? Or this is a completely different theology. But don't tell me you're you're grounded in the Old Testament. You're grounded in the Tanakh. You're grounded in the the theology of of Bani Israel. Right. The Jews don't believe in the Trinity. They don't believe God became a man. They don't believe God died for your sins. They don't believe God has a literal son. None of these things, none of these things are found in Judaism. These are things that Christian theologians uh, have invented. So the caller has an interesting question about Christianity. Cr Christians worship a triune God. That means sort of a God that has three aspects. The, the term that Christians use, three persons of God, but one essence of God, um, this kind of same substance, right? So all three persons share one being, right? So what, what, do, what does the Quran, what do Muslim theologians have to say about this? There's no basis for such a belief, okay? This belief um, really comes from the, the Greek philosophers of the first and second century that converted to Christianity. Um, a lot of these beliefs actually come from, from, from Greek philosophy, okay? Uh, so this idea of, you know, the logos, you know, the, the one, the perfect level of being begets a son. You know, this son is called the logos or the firstborn son of God. These things predate Christianity. Philo of Alexandria, who's a Jewish philosopher who was highly influenced by like Greek metaphysics was talking about these things even before 
uh, Christianity. Okay, so so what happened was the early Christians who believed in Paul's gospel, right? They began to apply these concepts, these Greek concepts, not Jewish concepts, these Greek concepts to their understanding of the gospel of Jesus. That is Paul's gospel. So now you have vicarious atonement, you know, God coming down or God sending his son as a savior to come down into human flesh and kill himself for the sins of humanity. This is not a Jewish idea. This is antithetical to Jew Judaism. Human sacrifice is completely contradictory, is, is totally condemned in the Old Testament, human sacrifice. Okay, but this is the basis of Christianity. Where does this come from? This doesn't come from Judaism. It comes from the paganism. It comes from these mystery religions that were so prevalent in that area around the Mediterranean. This is where the early Hellenistic or Pauline Christians took this belief uh, from. So the Quran is telling us, Wala taqulu thalatha. Don't say three. And notice here, it doesn't say Trinity. It says three, because some Christians believe in the Trinity, three persons. Some Christians used to say that there's three gods. They were tritheistic. There's this idea of, you know, that there's one God, but three sort of particulars. Anything to do with three, just let it go, the Quran. Wala taqulu thalatha. God is one. God is one. Okay. If God wanted to, if God was three, then, you know, why is he so sort of, you know, shy about, about telling us that there's a Trinity in the Old or New Testaments? <laughs> و در آیه قرآن می‌فرماید اگر ما خدایان داشتیم دو تا خدا بودن اون بالا اختلاف پیش می اومد بین خدایان و این خیلی مسئله مهمیه همونجوری که شما گفتین این از ریشه یهودیت و نمیدونم بنی اسرائیلی نیست این از گریک است از یونان است در قرن اول دوم خیلی جالب هم این است که واقعا این چیزهایی رو که اونا میگفتن پال برداشت کرد و اینا رو آورد نامه‌هاش و خدای دکترم توضیح میدن همونجور که شما عزیزان اگر میدونید یا نمیدونید حتی نامه های پال قبل از اناجیل نوشته شده حتی قبل از اناجیله یعنی این دسترسی به این داشته که اینا رو بنویسه تا بعد اناجیل بیاد جلو یعنی بینید اینقدر این موقع چیز داشته و این هرچی که دلشم خواسته میدونست اونجا بنویسه و یک چیز دیگه خیلی جالب هم این هست که زبان انجیلم گریکه. پس تأثیر چون حضرت ایسا علیه السلام که در یونان که زندگی نمی کرد در یونان اصلا حضرت ایسا کاری نداشت خب یا این باید به زبان خودش باشه یا به زبان هیبرو باشه اون موقع زبان آمیانه مردم بوده زبان گریک فقط ماره یونان بوده ولی خب پادشان در این به قول معروف که ما می دونیم کنستانتین هم دکتر بعدا توضیح می دهیم که خودش اومد یک روز بالای پشتمام خوابی دید و که خدمت شما ارز کنم رومو برگشت کرد مسیحی که الان هم میبینیم که پاپ اعظم البته ایشون شنیدن مریض هستن خداوند ان شاء ایشون هم شفا بده هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی که اگر مردم واقعا دارن به گمراهی کشته میشن ایشون بتونن چون ما میدونیم متاسفانه پاپ این روزا برمیگرده میگه که اشکالی نداره که دو تا مرد با هم ازدواج کنن این البته از من نشینده بگیرید میدونید این روزا واسه مسائل نمیشه زیاد صحبت کرد ولی کسی که خودش رو به قول معروف نماینده خدا بر روی زمین میدونه کسی که قوم لوت رو در کتابشون حتی از قرآن کریم بیشتر آمده که به چه خاطر خداوند قوم لوت رو از بین برد یا دیگه با کمال سرحت که بله ازدواج کنن اشکای ندارد با بیشم ایشالا خدا ایشان هم شفا بده ولی میبینیم که ما میبینیم همین مسئله کاتولیک و این روم و رومبازی از همون زمان کنستانتین پیش اومد اینا اولا مخالف بودن با تمام جهودا خود رومی ها با جهودا مخالف بودن دسیسه میکردن که حضرت عیسی رو به قتل برسونن پس بهترین رفیقی که میشد برای اینها پیدا کرد خود همین رومی ها بودن که بیان با همین افرادی مانند پولوس با هم دیگه هم عقیده بشن و این مسائل درست کنن سه خدایی دو خدایی نمیدونم این مسائل من هم همین یکی دیگه دکتر از این چه جایی میگن سه خدایی من همون چیزی گفتم اگر سه خدا مطرح میکردن که این ما بودیم آقا اگر سه تا خدان که چجوری سه تا خدان آیا قدرت یکی از یکی دیگه بیشتره نه 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 اینا هر سه تا با هم قدرت 
مساوی دارن البته من یک نمونهشو مرقص برای شما خوندم که اون گفت به من فوش بدید اشکال نداره به اون فوش ندید اون یکی میاد اینو میبخشه اصلا یه چیز خیلی جالبیه که با من کاری نشوشیم به این فوش ندیم اون یکی که اون بالاست میاد اینو میبخشه خب این پس چجوری این ستا در یه درجه بعد اگر ستا در یه درجه نه دکتر شما توضیح بدین وقتی یه نفرشون بالای صلیب داره کش نمیشه چرا کمک از یه نفر دیگه میخواد ایلای ایلای لما سمختنی چرا ما رو دور انداختی چرا کمک نمیکنی تو میگی همه یکی بودن در صورت اینها مسائل بسیار زیادی است باور کنید نه اینکه مثلا خدای نکرده ما توهینی به حضرت عیسی بده اینهاست توهین هایی که در این کتاب ها به حضرت عیسی شده توهین هایی است که به خدای متعال شده این من نمیدونم اینا که موقعی که مینویسن برای همین که آید دکتر میدونید که بیشتر از 5000 و خورده ای نسخه های مختلف گاسپل است که هر کدوم با کدوم یک مقدار اختلاف داره حتی با هم دیگه هم یه جور نیستن ولی ما اگر هر جا بریم قرآن رو باز کنیم چه هر کشور آسیایی افریقایی آمریکایی اروپایی همه قرآن ها یکی هست ما نمیتونیم توشون اختلاف بده کنیم حتی مذاهبی که در اسلام هست قرآن هاشون با هم یکی هست در صورت سوالی که ایشون گفتن بسیار خوب بود ولی اگر یه توضیح ما دکتر شما باز همین چون تو تسلیس هستیم مسئله تسلیس یعنی واقعا چون شما با این بزرگان زیاد صحبت میکنید در رابطه هستی در خدمت شما ارز کنم که دیبیت ها و اینترفیت ها واقعا اینا وقتی میگن این سه خدا یک هستن قدرتشون یکیه این چجوری ثابت میشه کردیم Yeah it's a very good question So the Trinity you have to understand we have to do some Uh, we have to do some studies in history. It's very, very important to study history. Uh, and um, in, in our tradition, in the Islamic tradition, one should not accept any type of creedal statement or theology uncritically. It's actually impermissible to do that. Right? This is called theological taqlid in Arabic. In other words, I believe in this because somebody told me to believe in it. And if I ask you, well, why do you believe in it? You say, I don't know. I just He said, believe in it. I believe in it. Right? No, you have to be able to explain why do you believe in something, right? You shouldn't blindly follow any type of creedal statement. So I think the vast majority of, of, of Christians, if you ask them, why do you believe in the Trinity? They would say instinct, instinctively, well, it's, it happens to be in the Bible, right? Uh, and, and so we'd ask them, well, where is it in the Bible? Give me, you know, uh, give me the book, chapter, and verse. Where, where, is it, where does it talk about the explicit doctrine of the Trinity? And they say, oh, over here, Jesus is called the Son, and then he refers to someone called the Father, and then it, at the baptism, there's something called the Holy Spirit. Well, those are just, you know, three names of different entities. That, that's not the doctrine of the Trinity. Those are actually uh, Hebrew terms. Like in the Old Testament, the Jews uh, metaphorically, figurative, figuratively refer to uh, God as the Father, right? This is majaz this in Arabic. It's called figurative language, right? It's not meant to be literal. And then if you look in the Old Testament, you know, uh, God says to King David, you are my son, not his literal son. This is a term of endearment. Again, this is, this is uh, figurative. It's majaz. It's takrimi. It's, it's for honor, for honoring the servant, right? And if you look in the Old Testament, you have something called ruach kadosh, a spirit of holiness. So these are Jewish concepts. But what I'm asking is the doctrine of the Trinity. That Father, Son, Holy Spirit are essentially the same being, but three different persons. There is no such verse. There is no such teaching anywhere. So Christians, they, they have to really stop um, uh, accepting these things uncritically. Where does this come from? The Trinity did not become official, official church doctrine until 381 of the Common Era. Okay, that was the second ecumenical council. So the first ecumenical council, again, do some research on this, the Council of Nicaea, 324 of the Common Era. Const, as you mentioned, Constantine, the first Christian emperor, presided over this council, and they voted, right? It's a very democratic process, right? Let's vote. Is Jesus, you know, is he equal to God or is he not equal to God? That was a debate. Okay, this is what they're going to vote on. So 300 years after the ascension of Isa, you have a bunch of Christian bishops sitting in a room in Turkey, okay, Christian bishops uh, voting on whether Jesus was God or not. Okay, so if the scripture was clear that he's God, 
then why are they having this debate 300 years later? Right? Obviously, the scripture is not clear about this. Right? That's why you have different Christian denominations. So at Nicaea, they voted, and lo and behold, at the end of the debate, Athanasius won the debate, Arius lost the debate, and you know, uh, the Son of God officially became God the Son, right, by vote. But then what about the Holy Spirit? Because the Council of Nicaea did not deal with the Holy Spirit. That wasn't until 381. So now you have 350 years after the ascension of Isa, Islam, where the Christian bishops voted again at the Council of Constantinople and 381 of the Common Era, and they came to the conclusion, oh, of course, indeed, the Holy Spirit is also God. Okay? But it's not three gods, it's one God. This is what they say. We believe in the Father, Son, Holy Spirit. The Father is a person, the Son's a person, the Holy Spirit is a person, but they're not three persons as one person. They're not three gods as one God. Why why did why are they going? Why are they going there? Why even go there? Right? Uh, so the problem is that the text is not clear. You have basically uh, the early Christian movement, which was a Jewish sect, okay, uh, of believers in Jesus that were hijacked by Paul, the Pauline Nazarenes, and then they were influenced by uh, Greco-Roman metaphysics uh, and and different beliefs that were outside of Judaism, okay. Uh, so th these are the so sort of historical things that led to the Trinity. Now, if you go back into the Gospels, if you ask a Christian, for example. Is Jesus God? And the Christian will say, Yes, Jesus is God. And you say, Well, uh, God is all knowing, right? Mm -hmm. You believe God is all knowing? And the Christian, Oh, yeah, of course. God, he has these omni attributes. They're called omni, like all knowing, omniscient. God is omniscient. So we say, Okay, Jesus is God. God is all knowing. Therefore, Jesus is all knowing, right? And say, yes, of course. Jesus, all, that's, that's the argument. That's, you know, that's the logic. That's how, that's how the argument flows. Jesus must be all knowing. So, okay. So Jesus knows everything. And yes, of course, Jesus knows everything. Okay. In Mark chapter 11, Jesus did not know when fig trees were out of season. How can God not know when fig trees? I mean, if you, if you study, uh, well, what's the science? Botany? I don't know. Some, you know, some biology or something. I don't know. If you study some science, you can actually get to know you know, quite easily when fig trees are in and out of season. But apparently the Lord of the universe who created the fig tree doesn't know, has no idea when fig trees are in and out of season. In the Gospel of Matthew 24, 36, Jesus is reported to have said of that day, the day of judgment or the day of his return, knoweth no man. No, not the angels in heaven, not even the son, but only the father. Okay, well, I thought the son I thought the Son of God was the second person of a trinity who was pre-eternally begotten from the Father's essence, who has all of these omni-attributes, okay? So Jesus admits here as the Son of God. See, Christians, they like to the, say, oh, 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 see, Jesus is also human. He's 100% human. So as a human, he doesn't know. But Jesus knows. Listen to what he says in, in Matthew 24, 36. Not even the Son. He doesn't say not, not, uh, not even... You know, the uh, not even Jesus or not even the human incarnation or something. No, he says the son of God. The son of God is supposed to be the pre-eternally begotten, all-knowing God. The son doesn't know something. The son doesn't know the day of judgment. Okay, so clearly here there is a uh, there is an essential difference between the father and the son. It's not just a difference in, you know, role or office. Like the Christians will say, no, you know, Father, Son, Holy Spirit. It just means like different, uh, different degrees of authority. So, for example, if you go to your job, you have, you know, the CFO. He's like the Father, and then you have, you know, the the manager underneath him. That's like the Son, and then you have, I don't know, the um, the the staff accountant. I don't know who's like the Holy. Spirit. But they're all they're all human beings, right? They're all the same essence, but they have three different roles. No. We, we already established that God must have omniscience to be God. It's a qualitative attribute of God, of God's essence. The Son of God is supposed to be God, fully God. Yet, the, the Son of God in the Gospel of Matthew does not know something. That means he is not the God 
or he's another god who's not as great as the god. Okay, but again, Christians want to have it both ways. They want to say, no, Jesus is God, but there's only one God. You can't have it both ways. Either there's two gods or Jesus is not God. Okay. Um, so, and you mentioned also uh, on the cross, right? According to, according to Mark and Matthew, of course, Luke doesn't mention this because it's a, a little bit embarrassing, right? Jesus is supposed to be God. He's supposed to know everything. And he's on the cross and he says, Ilahi, Ilahi, Lama Sabachthani, my God, my God. Why hast thou forsaken me? In other words, why did you, why did you forget? For, why did you forget about me? Uh, why did you ignore me? You know, why did you throw me away? Why is this happening to me? Right? Is this how God speaks to Himself? Is this supposed to be the Son of God or God? What's going on here? So Luke again, Luke is supposed to have perfect understanding. This is what Luke's claim is. People sometimes they don't read the beginning of the Gospels. At the beginning of Luke, he says, I have a perfect understanding of the things that happened to Jesus. And Luke does not mention this. If you go to Luke's gospel at the crucifixion scene, the last words of Jesus are not, Lilahi, Lilahi, Lama No, he, he doesn't, he doesn't. What, is, what are the last words of, of Jesus? He says, Father, into your hands I commend my spirit. Those are his last words. So he is contradicting very clearly Matthew and Mark. Okay, so. Which gospel do you want to follow? They both can't be right. The, in the gospel of John, Jesus' final words are, it is finished, right? <clears throat> and in the gospel of John, he's crucified on a different day than Matthew, Mark, and Luke. So who's right, John or Matthew, Mark, and Luke? They both cannot be right. You can't have it both ways. Unless you believe Jesus was crucified twice. Do you believe Jesus was crucified twice? No, of course you don't. So which one is it? تشکر بله من مختصرا چیزایی رو که آی دکتر گفتن خب البته گفتم شما اکثرا انگلیسی میفهمید ولی جالب این که صحبت از کانستانتین شد و 325 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام 325 سال شما خدمت شما عرض کنم که گاهی وقت کتابای بارترمن هم باید بخونید ایشون خودشون از مسیحیان بسیار قدیمی بودن که الان نمیدونم میگم خوشبختانه یا بدبختانه ولی اصلا از دین اومدن بیرون در صورت در 325 سال بعد از حضرت عیسی در زمان کنستانتین رأی میگیرن این خیلی جالبه همه جا دیدین رأی میگیرن آقا رأی بگیریم که امروز مثلا کی رئیس جمهور شه کی مثلا بشه استاندار کالیفرنیا رأی بدین خدا رو رأی میگیرن آقا بیارین حضرت عیسی بله اینم خدا رأی میگیریم که آیا این دوتا با هم در یک ردیفن 270 تا 300 نفر افرادی که اونجا نشستن دستا رو بردن بله آقا ایشون هم خداست امضا شد داده شد به کلیسا بله عیسی هم شد خدا خیلی جالبی که در سال 367 بعد این کتابا نامی به اتیجنس ای به اشتباه نکنم 27 کتاب اولیه رو گفت اینا از 100 تا کتابی که هستن اینا عهد جدید نامیده بشن در 381 دوباره رأی گرفتن هم جوری که دکتر گفت گفتش واسه روح القدس چی شد آقا ما گفتیم سه تان به مردم ما سفارش کردیم سه تان فرض کنین یکی میاد مثلا فرض کنین سه تا آیسکریم اوردر میده شما دو تا میبری میگه آقا سومی چی شد میگه میاد ولی معذرت میخوام اینم همینجوری شد در 381 بعد از 325 حدود تقریبا 50 خورده ای سال بعد میگن آقا روح القدس عقب افتاده و برای روح القدس هم شده جز خدا رأی گرفتن دوباره رأی دادن مردم بعد روح القدس خیلی جالبه باز 421 حدود 40 سال بعد گفتن حضرت مریم جامو حالا که ما خدا داریم در خدای پسر داریم خدای پدر داریم روح القدس هم داریم مادر خدا آه. چی شد اینا مادر خدا ما اونجا رأی گرفته شد که ایشون هم مادر خداست خب بعد اومدیم سی سال بعد دیدن که همین مسائلی که دکتر گفت گفتن ما اینجا گفتیم که خدا بالای صلیب کشته شد یه جا گفتیم پسر خدا بالای صلیب کشته شد این الان چی شد مردم شک برادرش کشکال نداره در اینجا هر وقت گیر کردیم الان یک رأی دیگه مردم آوردن دوباره آرا رو بنویسین که خدا این حضرت عیسی ما صد درصد خداست و صد درصد آدم انسان هر جا گیر کردین بگین ایشان انسان هر جا دیدین نوازش درسته بگین خدا بود بعد خیلی جالبه که آقای دکتر توضیح دادن در یکی از اناجیل که حضرت عیسی داره میاد یه درخت انجیل رو میبینه اینا که ادعا میکنن خداست وقتی در انجیل میبینه روی درخت میوهی وجود نداره 
حالا این دکتر گفتش که حالا کارشناس میخواد متخصص نه آقا متخصص هم نمیخواد یه نفری که یک بار درخت انجیر دیده باشه در عمرش متوجه میشه که در زمستان درخت انجیر نداره در تابستان که میبدن حالا این چه جور خدای نوز و بلا که نمیدونه این چه فصلیه فصل رو نمیدونه که الان بعد خدای محبت به قول دوستان خواهران برادران پلوسی من خدای محبت وقتی میبینه در این درخت میوینیز لعنت میکنه درخت درختی رو که خودش خلق کرده به قول خودش نوازه بلا خداست میدونه درخت خودش لعنت میکنه خوش شد خوش بشو دیگه این کارا رو نکنی ها وقتی اومد خدا جلو گفت میوه بده باید میوه بده یعنی اینجاش هم باز مورد شک و تر. و همون جور هم که باز آخر موضوع های دکتر توضیح دادن بالای سلیم کشیدن تنها کسی که اینها راجع به صحبت نمیکنه و همین مرغوز بود مثل که یا لوک بود لوک جان لوک لوک جان میگم ولی مرغوز مثل که مارک توضیح نمیده درسته لوک دازن سایه لوک نمیگه همون لوگا لوگا در هر صورت لوگا میگه اینو نمیگه برای اینکه خب ببینید اون بالایی که شما رفت اولا در بالای سری بای دکتر شما گفتین اوقات مختلف اولا در چهار بعد از ظهر روز جمعه این یک واژه مسئله میگن جمعه ساعت چهار بعد از ظهر خداوند بالای صلیب پرشه شد تمام اناجیل میگن سه شبان روز بعد خدا برگشت خب سه شبان روز خدا از ایسام ازش سوال میکنن میگن علامت چیه میگم جور که یونس حضرت یونس سه روز سه شبانه روز در دل ماهی بود من هم سه شبانه روز در دل زمین خواهم بود شما نخواهیدید سه شبانه روز خب از چهار بعد از دور روز جمعه که همه چون تایید میکنم باید که خدا برگرده چهار و چهار ساعت چهار بعد از دور روز دو شنبه دو شنبه خدا همه رو سورپرایز میکنیم یک شنبه سو قبل از طلوع آفتاب خدا میگه آقا من بهتر برم من. سه روز خیلی طول حتی اینش ضد نقیزه بعد بالای صلیب یکی میگه که دو نفر آدم جنایتکار رو دو طرف حضرت عیسی علیه السلام بسته بودن و میگن اینجا میگه الهی الهی لما سبختنی چی شد؟ آقا این پسرش صد درصد انسانه الان داره کمک میخواد از خود خب اگه این پسر خدا چطور در یک کتاب میگه که یکی از قاتلین دست چپ میگه تو فردا میری تو جهنم بگید اینگه آقا امشب تو با من تو بهشت مگه این خداست در اینجا داره میگه با منی بس خداست اگر خدا نیست همه این مسائل همش دچار اشکاله یعنی واقعا با کنه اگه این کتاب شما باز کنید زمین تا آسمان زده نقیز داری میدون یکی دوتا نیست من فکر کنم کسایی که این کتاب رو نوشتن مثل من یه بار توضیح داده بودم این دوتا مثل شما بینید توی میوزیوم یا پارک یک کتابچه بزرگی است. از همه خواهش میکنن شما عزیزانی که امروز اومدید اینجا پارک رو دیدید یا میوزو میدیرید یک دو خطی بنویسی که اینجا بودید برای ما میشه طبیعه لایک میکنن به قول همین مسائل فیسبوکی اونم یاد میروزه بله بنده امروز در این پارک بودم بسیار پارک زیبایی بود و ساعت شش برادر کتاب مقدس باور کنید من فکر کنم اینجوری نمیشه دادنش دست هر کی دلشون میخواست آقا یه خط بنویس بعد این شخصی که این یه خط رو مینویسه اصلا چپتر حتی دو خط قبلی رو نخونده که اون طرف چی نوشته که ما این اقلا این یه مطابقتش متاسفانه این چیزها چیزهای بسیاری است که در این هست حالا دکتر خدمت شما هستم چون در این مسئله ما بودیم در مسئله این کنستانتین و این به قول معروف این رایگیری ها و این مسائلی که پیش می اومد یک توضیح هم که باید داده بشه اینی که در فکر کنم سال 1054 حدودا بود که دو قسمت بزرگ شد مسیحیت یکی در شرق بود یکی در یونان و یکی در غرب بود کاتولیکا که این دوتا با وجود آمدن بعد اگر شما یک توضیح کوتاهی راجع به مارتین لوتر هم بدین که مارتین لوتر کی بود چون نامش زیا آمده بعد در قرن اوایل 16 هم, هم شخصی به نام ویلیام ویلیام تندل آه. اگر اینم یه توضیح بدید که این باز خود به تاریخ اینا اضافه میشه خوب yeah, so... So Christians today are basically three uh, large groups, and then they have thousands of subgroups. Okay, but general, broadly speaking, right in the broadest of terms, we can say there are three groups of Christians. So you have the Roman Catholics. Okay, then you have the Eastern Orthodox Christians, and there are some differences between uh, the two here. The Eastern Orthodox they do not accept uh, the Pope 
of the Roman Catholic Church to have any type of uh, abilities or powers, what's known as ex cathedra powers, over a regular bishop. And then in the 16th century, you have what's known as a Protestant Reformation, which rebelled against the uh, the Roman Catholic Church and the sort of spearhead or the leader of the Protestant Reformation was a man named Martin Luther. Uh, Martin Luther himself was a was a Roman Catholic priest uh, who had major issues with the Roman Catholic Church, and he said that the Roman Catholic Church by by that time was totally a totally corrupt uh, system that was exploiting people, that was getting rich off people, lying to people. He had, you know, his famous 95 theses, as they're called, 95 different issues that he had with the Roman Catholic Church. He wrote them all down. Uh, he nailed them to the door of a church in Germany, Wittenberg, Germany. Uh, and he basically is the founder or the pioneer of the Protestant movement, which rejects the authority of the Roman Catholic Church and takes more of a what's known as a scripture only approach. So they sort of reject the tradition of the Roman Catholic Church. Uh, and they and they simply follow the Bible. Uh, but the unfortunate news for the Protestants is that uh, they still believe in the Trinity. So a lot of the Catholic baggage they've retained, like the first seven ecumenical councils. And you've mentioned, you know, some of them, the Council of Nicaea, Jesus is God, the Council of Constantinople, the Holy Spirit is God, the Spirit, the, the Council of Ephesus, uh, Mary is the mother of God, the the Council of Chalcedon. Uh, Jesus is 100% man, he's 100% God. The first seven councils are accepted by the Protestant uh, Christians. They also accept uh, Athanasius' list of, of his New Testament canon, the 27 books of the New, Test uh, New Testament. Uh, but what's interesting about Martin Luther is that Martin Luther really, really did not like the Jews. And he was, he was vehemently anti-Jewish. Okay, and... and um, you know, it's uh, and his his favorite his favorite um, uh, character from the New Testament, not surprisingly, was Paul. And of course, Paul says in his letter to the Thessalonians, First Thessalonians chapter two, verse fourteen and fifteen, Paul says he says about the Jews that they killed the Lord Jesus, right? So the Jews are Christ killers. Okay, they're guilty of deicide. Deicide means killing God. You know, which is a very strange concept, right? What kind of what kind of all powerful God is killed by the Jews? Very strange, or any people for that matter. But anyway, apparently, according to Christianity, the Jews killed God. According because this is what Paul is saying: if they killed the Lord Jesus and their own prophets, they please not God and are contrary to all men. This is what Paul says. Paul himself is a Jew, by the way, yeah. according to his own. Writings. He's a Benjaminite Pharisee. The book of Acts tells us, written by Luke, that he was a student of Gamaliel, who was a great rabbi in the first century. This is very, very dubious. It cannot be supported by anything. Uh, but anyway, Martin Luther's great inspiration uh, was, in fact, Paul. Uh, and Martin Luther wrote a book very late in his life, right? Uh, again, this is the founder of Protestant Christianity. So, if, you know, if you go to an Episcopalian church, if you go to a Baptist church, you go to a Lutheran church, you go to a, like a Calvinist church, uh, all of these Protestant um, uh, denominations, they all flowed from Martin Luther. And Martin Luther wrote a book called On the Jews and Their Lies. Okay, and, and, and this is, again, later in his life. It's not something he wrote earlier than he recanted. You know, one of his final books and in this book, he actually, because here's the thing, people read the Quran, they say, oh, the Quran is anti-Semitic, the Quran hates Jews, Muslims all hate Jews, and things like that. Read Christian sources, read First Thessalonians, read the Gospel of Matthew, uh, read Martin Luther on the Jews and their life. He says, they're all snakes, we should burn down the synagogue, they're killers of the Lord Jesus, you know, you know we should exile them from our, uh, from our cities. You know, so this was the founder of the process. And of course, you know, you know, they say Jesus says in, in Matthew, by their fruits, you shall know them. You shall know the false prophets by their fruits. Right. So and these are the fruits of Paul. Right. This type of thing. So then you have, you know, Hitler, whose you know, heroes, you know, were Friedrich Nietzsche uh, and, and Martin Luther. Uh, and this, you know, led to his developing an ideology, which actually became the Third Reich in, in Nazi Germany. Um, so it's very important for us to study the history of these things, right? Uh, and so, 
And so you have these three broad groups of Christians. Okay. And then, as I said, you have many, many different splinter groups from them. Okay. Um, and, uh, but one thing that seems to unite them generally is belief in the Trinity. So Eastern Orthodox believe in the Trinity, believe Jesus is God. The Roman Catholics believe in the Trinity. The Protestants believe in the Trinity. Okay. You have Jehovah's Witnesses who are Unitarian. They don't believe in the Trinity. They're not considered to be Christians by any of those Christian groups, the three broad groups I mentioned. You have Mormons who are polytheistic. Mormons are not monotheists. They believe in millions of gods. They believe that you can also be a god. Okay, so they're also rejected uh, by these sort of mainstream Trinitarian uh, Christians. Okay, uh, so again, I highly encourage people out there to, to study the history of Christianity, St study the history of religion in general, and compare it to the history of, of the Quran, of Islam. The, the, the oldest complete version of, uh, of the Old Testament is 1500 years removed. The oldest complete version of the Torah, the first five books of Moses, is removed from Musa by 1500 years. 1500 years. Okay. Uh, the oldest uh, complete New Testament is dated to the fourth century. Fourth century. Okay. If you go into museums in Turkey, you'll find uh, manuscripts of the Quran that are dated to the time of, of Uthman, with, with 10, 15 years, uh, with, within the range of 10, 15 years to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And as you said, the Quran that the, that the people at that time were reciting uh, is exactly the same as the Quran that they were hearing, because these are all companions of the Prophet. These are ear and eye witnesses of the Prophet, thousands of them hearing the Quran every single day recited to them. Okay, whereas Isa alayhi salam, he never saw Matthew, Mark, Luke, and John. He never even heard of these things. Okay, Musa alayhi salam, according to historians, he never saw the book of Genesis or Exodus or Leviticus. These things were written much later by consensus of historians. Okay, so it's important for us to study these things critically. حضرت عیسی علیه السلام در اناجیل گفته که من خدا هستم یا من پرستش کنین حتی موقعی که ایشون اگر صحبت میکرد خدای مثلا آسمانی پدر آسمانی هیچ وقتم منظور از این نبود که اگر میگو من فرزند خدا هستم که من واقعا فرزند فیزیکی خدا هستم چون همجور که شما میدونید در قدیم در حتی زمان خود یهودیان اونهایی که انسانهای خداشناسی بودن به اینا میگفتن خدایان یا فرزندان خدا اصلا این چیز بود حالا خود کتاب یوحنا اینو تایید میکنه که یعنی وقتی حضرت عیسی میگه مثلا میگفت من فرزند خدا هستم منظورش چیه خیلی جالبه که من اینو ای دکتر برات میگم یه توضیح میگه یوحنا هشت از چهل حضرت عیسی داره با اینها صحبت میکنه میگه من حقایقی را که از خدا شنیدم از خدا شنیدم نمیگه از پدر از خدا شنیدم به شما گفتم با این حال شما میخواهید مرا بکشید اینجا تصمیم گرفته بودن از تیزا رو بکشید ابراهیم هرگز چنین کاری نکرد داشت به قوم بنی اسرائیل میگفت یهودی ها میگفت ابراهیم همچی کاری نکرد بعد چلی یک میگه وقتی چنین میکنید از پدر واقعیتان پیروی میکنید منظور اینجا از تیزا شیطان بود میگه شما شیطانید شما پدرتون شیطانه بعد اینا معترض میشن مردم جواب دادن که حرامزاده نیستیم پدر واقعی ما خداست پدر واقعی ما خداست کسی که میگه این الان ادعا کرده پسر خداست خود یهودی ها میگن پدر واقعی ما پس, پس معلوم میشه مسئله فرزند حالا باز اینجا رو داشته باشید ایسا در چهل و دوم میگه فرمود اگر این طور بود مرا دوست میشنو میداشتید اگر شما فکر کنید که پدر واقعیتون خداست پس منم دوست داشته باشین چرا چون من از جانب خدا نزد شما آمدم رسول خداست از طرف خدا فرستاده شده اومده من خودسرانه نیامدم میگه من کسی نیستم تو خیابون بیام ادعا کنم شما گفتین یک طرف گفته اگر این اومد گفت من خدایم نوز بلا یا دروغگو یا دیوانه است یا واقعا خداست پس اینم میگه که این نیستم من خودسرانه من خدا مرا پیش شما فرستاده شمایی که ادعا میکنید فرزندان خدا هستین خدا دوستتون داره منم خدا فرستاده اومدم پیش شما 
43 چرا نمیتوانید سخنان من رو بفهمید اینجا من فکر کنم که شخص مورد نظر خود از دیزا الاسلام شخص پولوس بوده صد درصد پولوس بوده میگه چرا نمیتوانید سخنان من رو بفهمید دلیل این است که نمیخواهید به من گوش دهید نمیخواهید گوش کنید حالا 47 تاش خیلی جالبه میگه هر کس که پدرش خدا باشد داره به یهودیا میگه هر کس که پدرش خدا باشد با خوشحالی به سخنان خدا گوش میدهد چون شما گوش نمیدهید ثابت میکنید که فرزندان خدا نیست خب پس یهودی هم همه فرزندان خدا حضرت ایسا هم اگر برگشت گفت خدا همین خدای آسیم در صورت خیلی جالبی که پولوس ادعا میکنه که من پدر روی زمین شما هستم حضرت ایسا در سخنرانیش میگه هیچ وقت هیچ کسی رو در زمین پدر نخونید شما یه پدر دارید اونم پدر آسمانی درست بر عکسه من یه پیشوا باز جناب پولوس بنده هستم که اگه من وقتی به شما گفتم که ایسا بالای صلیب مرد زنده شد اگر ملکان آسمان هم بیان پایین خود خدا هم بیاد پایین حتی خود منم به شما گفتم دیگر من عوض نمی کنم. من که گفتم تموم شد یعنی ببین یک شخصی گرفت زمام این مسیحیت رو کسی که شما توضیح دیم کسی اصلا شاگرد حضرت ایسا نبود جزء هواریون نبود کسی شما فرمودین که این خودش جزء از ب... گروه بنیامین بود و از بسیار یهودی متاثر و این شخص اون موقع دستگیر میکرد خود همین مسیح اونا که تازه مسیح شد اون رو دستگیر میکرد اینا رو میبرد تحویل میداد پول میگیره بعد یک بار خوردم زمین اونم میدونم چشام کور شد و خدا اومد گفتش خیلی جالبه اگه اینو واقعا بخونید در زندگی جناب آقای پولوس میگه ما خوردیم زمین چشامو نمیدید دیدیم یه نفر بالای سر ما داره با ما صحبت میکنه خیلی همجوری ظاهر میشه چی گفت آقا چرا دست از سر ما بر نمیداری چرا نمیذاری ما کارمون بکنی گفتم چی هستی تو من خدا اذیت نکن دیگه برو میگه آه من دیرم واقعا خداست منم دیگه شدم جزوه من میام به تو حتما کمک میکنم ببینی یک همچی چیزی بعد میاد از شریعت خدا دور میشه همونجا که شما گفتین مثلا در, در, در کتاب انجیل توماس که هست اصلا اصلا از صلیب کشیدن حضرت ایسا صحبت نیست در خیلی از اناجیلی که بوده اصلا هم چیزایی نبوده و این ادعایش اینه میگه اگر در اون زمان ببین در اون زمان نه مسلمان بوده اگر هم مسیحیت به چشم خودشون دیدن که به قول معروف خدا بالای صلیب کشه شد اومد و بعد سه روز بعد رفت و بعد پولیس خیلی جالب میگه میگه اگر خوب مردم میگه میگه گوش کنید اگر خدا بالای صلیب کشته نشد زنده نشد نرم ما دروغویم ما واقعا دروغه چرا این حرفا میزنه مگه کسی دیگه به قرص پولوس اینو ندیده بود رفته بود اونم گفتش که این حرفایی که به شما جیمز و برادر حضرت عیسی میزنن و پیتر و شاگردا میزنن باور نکنید من چند بار به شما داستان تعریف کردم خیلی جالبه میره تو اون گروه به گروه میگه میگه چند بار من به شما بگم چرا نمیفهمی بابا جان این رفتون بالا صلیب اومد پایین ما قبلش کردیم سه روز دیگه هم رفت بعد شما اومدین دوباره میگین نه هم چیزی نیست که اینا رو به شما یاد میده معلوم که باور کنین تمام دسیسه های این شخص بوده و کسی هم که ما میدونیم که خب ماشاءالله کسانی هستن که شارلاتان هن ما آقای بنیهین رو داریم میاد در این کلیسه ها 800 هزار ملت میشینن کت جادویی رو در میاره همه پرت میشن این بر از اون بر پرت میشن اون بر. یه داستان خیلی جالبیه آی دکتر قبلی که شما توضیح برای که مردم یک روز در یکی از همین شوهای جناب بنیهین بالای صحنه یه بچه کوچیک را آوردن یه پسری بود شش ساله بود این چشاش خوب نمیدید حتی این عینکی که زده بود بسیار درش بود اینو آوردن جلو بنیهین حالا اون شخص که اینو بچه را آورد اونجا خودش میخواست ببینه این بنیهین چه کاری میکنه راجع به این بچه گفتش که گفت چی شده گفتش که بله آقای کشیش نماینده خدا این بچه چشاش داره هی ضعیفتر میشه میام 6 سالش دیگه چشاش گاها بیارش جلو دست گذاش رو سر بچه the name of Jesus خلاص یک سری از این شعارات خوند و نمیدم کت و چرخوند و فلان اینا برو این بچه خوب شد اینا هم رفتن یه ده دوازده سالی گذشت یک روز در یه جلسه ای همون شخص که این بچه رو آورده بود گذاشته بود پیش این گفت چیز کنه رفت پیش اون اون بالای صحنه بود رفت خود چه معرفی کرد گفت یادت یک من بچه 6 ساله رو آوردم نزد شما 
که شما چه چیز گفت آره چطور خوبه گفت آقا کامپلیتلی گاد بلایند خدایی که در این وارد کردی جیزس کرایس از این موضوعات پول تو جیب ها و هواپیماهای شخصی این بچه چی شد این بچه کور شد اصلا کامپلیتلی کور مو واقعی خودت میدی اینم با کمال پوری گفت خب خدا نخواست این بچه چشاش بشه ولی الان هم اداره تکس امریکا دنبالشونن دارن تحقیق میکنن که آقا خدا میخواد این پولا رو چیکار کرد در هر صورت این شامبورتی بازیان کلاهبرداری ها تو این کلیساها ها باور نکنید باور نکنید اینا همه داستان برام میسازن میخوام با یک جوری شما رو اصلا اگر مثلا شخصی مثل دکتر با اینا بزرگترین مناظره هم بکنه نتونن جواب بدن آخرش به این نتیجه میرسن چون در شما روح القدس وجود نداره نمیفهمی خب این شد مدرک بعد میان به زور ثابت میکنن سوری ایکوز مان یا آقا جان این سه تا سه این یکی چجوری شد مساویه یک نه سه تا یکی میگه میگم به خدا ما مسلمان ها به زور گاهی قد به مردم بعد ثابت کنیم خدا یکیه تو یکی رو ثابت بکن بعد به بگو سه تاست در صورت هنوزم خط تلویزیون ما باز هست اگر کسی سوالی داره اینا ما در خدمت هست yeah. دکتر خدمت شما عرض کنم که من یک باز یه سوال دیگه داشتم اون هم راجع به مورد زنده کردن از عیسی علیه السلام اینم خیلی جالبه چون باز کریسیانا بر این هستن که اگر مگه غیر از خدا کسی میتونه مورد در زنده دیدیم که هم فقط خداست که میتونه مورد در زنده کنه ممکن بله خب میراندن و زنده کردن و اینا همه با خداست ولی خب اینا ادعا میکنن که حتی قرآن شما اینا که اگه سمارت هستن یا قرآن شما هم گفته از ایسا مردر زنده کرد حالا یه توضیح هم شما راجع به این زنده کردن آیا کسی دیگه به غیر از ایسا در کتاب مقدس اومده که مرد زنده کرده یا مثلا این مسئله چجوری بوده که yeah. And one of the things it mentions, and this is uh, in agreement with some of the uh, material in the New Testament Gospels, that he could heal people. He could heal the lepers. He could heal the blind. Right? The Quran even says, quoting Isa alayhi salam, that I can quicken the dead or I can raise the dead uh, by the permission of God. Okay? So that's the key, bi'idhnillah, by the permission of God. So nobody has any intrinsic ability to do anything uh, uh, independently, okay? Everything is through the power and will of God. Okay, the Christian says, no, 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 Jesus is God. That's how he can raise the dead. If you read the, you know, the Gospel of John, for example, he raises Lazarus from the dead. But read John 11 carefully, you know, because... <laughs> The, whoever wrote John tells us exactly what Jesus said. I don't know how he knew this. Maybe it was revealed to him somehow, but it doesn't help the Christian case when we actually read John chapter 11. It says, Father, I thank you for hearing my prayer. Okay? So he's, he's praying to the Father. Again, this does not mean literal Father. It doesn't mean that he's the literal begotten Son of God. When Jesus in the Gospel of Matthew uh, and Luke taught his people, the Jews, how to pray, He said, pray like this. He's not teaching his disciples. He's telling the Jews, Avunda Bashmayo, our Father who art in heaven. Again, this is metaphorical language. Okay, this is not meant to be taking, taken literal. Okay, Father, uh, Ab in Aramaic means Rab in Arabic. It means the one who takes care of you, who raises you, who provides for you, who loves you. That's what that means. Okay? Um, so, um, so what, what was the point? Yeah, we That, that oh yeah, so raising the sorry, I lost my trail. Raising the dead. So he says, Father, I thank you for hearing my prayer. So he prayed to God. That actually is the John uh, 11:41. John 11:41, exactly. When he raised Lazarus. So Jesus has no. He, he says in John, I can of my own self do nothing. Yeah. Nothing. I can of my own self do nothing. What, what does that mean? He can't do anything. Exactly what he said. I can't do anything by myself. The words you hear are not mine, but the one who sent me. Okay? So we would confirm that. And if you look in the Old Testament, you have prophets performing miracles. The prophet Eliyahu, the prophet Elijah. Remember, he raised the widow's son. The widow's, the widow's son who had died, she went to Elijah. Oh, help me, help me. I think it's in the book of 2 Kings or 1 Kings. And he goes and he stretches himself. 
right? Second Kings, he stretches himself over the boy's body and the boy is resurrected uh, from the, is Elijah God? Do, do you worship Elijah because he resurrected some? No, this is by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And here's the thing also, even Jesus in the New Testament, he says, beware of false prophets in Christ who shall perform great miracles to deceive even the very elect. So even false prophets can perform miracles. So, so how do you know a, a true prophet from a false prophet? By their fruits, you shall know them. By their fruits, you shall know them. And again, if you look at the fruits of some of these, you know, uh, early uh, figures in the Pauline church, including Paul himself, I mean, what does Paul do? Paul goes and evangelizes, as you mentioned. He goes to, you know, Galatia. He goes, he goes to uh, Corinth and goes to places like that. And he and he's preaching. <clears throat> he's preaching, the, you know, this this gospel there. And and uh, his gospel is fundamentally opposed uh, to uh, to what something he calls another gospel, another Jesus. And if you read the the traditional. Uh, commentaries on the on Galatians and First Corinthians, they tell us that Paul's opponents are other Christians. They're Jamesonian Christians. They're, they're they're Christians that are sent by James, Jewish Christians that Paul has fundamental differences of opinion with. So Paul, as you said, he has this vision on the way to Damascus. He doesn't talk about this, by the way. Luke tells us this in three places, and all three stories are contradictory. By the way, three three narrations. Three tellings of the same story, all of them contradictory. Paul doesn't mention this in any of his genuine uh, uh, letters, right? But apparently, Jesus appears to the resurrected Jesus appears to Paul, right? And uh, and then you know Paul goes to these different cities and starts to evangelize what he believes is a gospel he's receiving directly from Jesus. He says, he says, I received this from no man, but only through a revelation of Jesus. And then he's preaching this gospel that is fundamentally opposed to what other disciples in Jerusalem are teaching. So what does that tell you about Paul's gospel? This is not the gospel. This is something else. And that was not Jesus who encountered him on the road to Damascus. Because why is he now antagonizing real disciples of Jesus? I mean, read what he says in Galatians. You know, he, he calls Peter and Barnabas. These are hypocrites. You know, James, Peter, these, these are so-called pillars, right? These are people of a circumcision. I wish they would just let the knife slip and, you know, and, and emasculate themselves completely. You know, forget about the foreskin, just cut off their, their genitals. These are the way he talks about disciples of Jesus. It's very strange. When it says uh, circumcision, they, they, they are uh, dangerous dogs or something like that. So even, yeah, disrespect. Yeah. But, you know... Um, برای از صورت توضیحات بسیار خوبی بود ولی همونجور هم که گفتین شما که علت زنده کردن مرده به وسیله عزت این ساله سلام همونجور که شما هم گفتین به ازن خداست در سوره نسا در امایده فکر کنم در امایده که خداوند متعال می فرماید که به ازن خدا مرده زنده کرد حتی از گل پرنده ای ساخت در آن دمید و این مسائل ولی در همون که همون که شما گفتین در یوحنا چهل حتی ایز حضرت ایسا موقعی که قبل که الیازار رو به زنده کنه به الیازار میگه که به مردم رو میکنه میگه که من به شما گفتم اگر ایمان بیاوری وقتی داره مرده رو زنده میکنه حتی میگن این بدنی که در توی زمین بود چهار روز مونده بود متعفن شده بود حضرت ایسا گفتش کار نداره ولی اگر ایمان بیارید، بلیف کنید، کارهای عجیبی از کی از خدا میبینید. خب چرا نگو من رو میبینید؟ من اینجا نشستم جلوتون دیگه. اگه من خدا هم نوزه بلا میگم. میگو کارهای عجیبی از خدا میبینید. بعد خیلی جالبه که دست ها و سر را به صورت آسمان میبینید. چون این مردم. خب میگه قدرتش با خدا یکی هر دو یکی هستن اون بالا چیکار میکنه؟ میگه خدای همیشه دعای من را شنیدی. داره دعا میکنه به خدا که یک بار دیگه جلوی این مردم به اینا ثابت کن که منو تو فرستادی قدرت با تو من از تو میخوام که این مرده رو زنده کنم بعد مرده زنده میشه ولی جالب شما راجع به الیشه صحبت کردیم الیسا اسمش هم در قرآن اومده احترام خاصی هم خدا بهش نامش بشه اسماعیل 
اومده میگه این آدمای صادقی بودن چیزی که شما گفتین روی یک جسد یک فرد پسر مرده میخوابه و این بز... زنده میشه بعد حتی یک بار خادم خودش میفرسته میگه من وقت ندارم بیا این عصای منه بگی برو یک خانومی هست حامله نمیشه با این عصا بزن به شکمش این زن حامله میشه موجزات اینجوری میکردن عصای این شخص حتی این کاره میکرده بعد میگن آقا مگه غیر از خدا میتونه کسی مردر زنده کنه بله حالا یه ریشه ای که این همه کردیت هم بهش دادش چاس بوده باز مثلا خیلی بی احترامی نبوده چون نوز بالله چیزهایی رو که به پیامبران از از چه از از حضرت نوح گرفته و از خدمت شما عرض کنم حضرت لوت گرفته و حضرت داوود گرفته و سلیمان و همینجوری میگن جلو میگن بله این شخص آدم کمبویی بود یه روز داشت از یه محلی رد میشد و بچه ها خب بچه های پنج شیش ساله میدونین که پنج شیش ساله هم خب بچه بازی میکنن تو خیابون تا این شخص میبینن میگن کچل کچل از اینجا برو این هم خیلی ناراحت میشه نفرین میکنه به خدا دو تا میگن خرس بزرگ از جنگل میاد چهل و چهار تا این بچه های شش ساله رو میداره پاره پوره میکنه پیام بره خدا بعد همین شخص که این چهل و چهار تا چهل و دو تا بچه معصوم رو به کشتم میده مردرم زنده میکنه خب ایشون اگه خداست خب حضرت ایسان علیه السلام هم که مردر زنده گیره پس اینایی که میبینید تمام این داستانایی که میگید جواب اینها من فکر کنم که در خود کتاب خودشون اومده منطقه مطالعه نمی کنه های دوتون همونجه که من گفتم مطالعه نمی کنم. مثلا از طرف میگه این تو کتاب ده یا آقا شما در شما روح القدس نیست شما متوجه نیستیم یعنی خلاصه مطلب اینه که هر جا که گیر میکنن یا ایسا پسر خداست یا خود خدا حالا شما راجع به جهوب و بدنسی ها گفتین جالبه که یه روز جهوب و بدنسی ها یک تخفیفی دارن های دکتر جهوب و بدنسی ها میگن ما نمیگیم ایسا خداست میگیم پسر خداست که در بعد بودم خب شما یک روز من توی مال بودم به وقتش اینا نشسته بودن و داشتن صحبت میکنن رفتن گفتم که خب شما پال رو قبول میگو بله بله شما همین بایبلی دارین که اونو گفت بله گفتم خب پال میگه که خدا آمد پایین خودشو کش گفت نه پال همچی چیزی نمی میگه پسر خدا بعد من رفتم کتاب باز کردم بشه این یه خطه با تعجب نگاه کرد که من پالا نهیده بودم این پال, پال منظورش که خدا آمده پایین خودش در هر صورت این گروه از اون گروه خبر نداره اون گروه از این خبر نداره تو باید از مرمن ها شد مرمن های چندین میلیون خدایی نعوذ بالله خود جناب مرمن هایی که نماینده هم داریم نماینده هم داریم در مجلس ایشون بر عقیده شون بر اینه میگم خدا فرزندان زیاد زن های زیاد دیگه ازدواج های مختلف متعده از یکی از خانم های خدا از تیسا دنیا اومد از یه خانم دیگهش شیطان به دنیا اومد نوز بده این شیطان و ایسا نظره همین دوستان عزیز من این آقای خانم های مرمن هستن اگه باور نمی کنی که دباشن بخونی میگن از نظر اینها شیطان و ایسا با هم برادر هم برابر هیچ فرقی بین ایسا و شیطان نیست نوز بله اینا میگن هر دو با هم برادر هم مصابی هر دو از فرزندان خدا خب بعد عقیده اینا بعد یک سری کسانی که بر میگردن میگن خدا به وسیله یهودیا کشته شد جناب آقای پولس این یهودیا هم دشمن خدان هم دشمن انسانه بعد تو این روحی ای رو بیری ما میبینیم چه روابط پولسیان عزیز با یهودیان عزیز چقدر زیباست با هم چرا؟ فقط به خاطر منافع پولی و این ممان. مسلمانی که بر میگردن بیا آقا حضرت ایسا پیامبر خدا حضرت موسا پیامبر خدا اینها همه با هم یکی هستند در یک ردیف هستند نه شیطان و نوز بالله با حضرت ایسا بعد اینها نماینده دارن مسلمان نه آقا مسلمان ها باید فعلا سب کنید شما یه مقدار افکارتون صحیح نیست خود یهودی اگر اون آقای دکتر اون چجو اولا نمیگن سه تا خدا بگیم حرف اینا رو در یک جا ما پذیرفتیم سه تا خدا قبول اون چه جور خدایانی هستند که به وسیله یک شخص یهودی کشته میشه آخه اینو اصلا عقل در سر آدم است مخلوقی که رو خدا خودش آورده 
بعد بیاد بزن خود خدا رو بکشین بعد حالا این موقعی که این خدا کشه شد های دکتر سوال اینه اگر خود خدا بالای سری کشه شد امورات جهان خیلی میگردیم نه واقعا اگر پسرش بود میگه خود خدا بود داشت نگاه میکرد اگر خود خدا کشه شد امورات که میگرد این هم یک سوالی در صورت انشالله که بحثای بسیار خوبی پیش من آی دکتر ما بعد از این مسائلی که گفتیم شما هم فرمودین راجع به تمام اناجیل اولا ما انجیل قبول داریم اول موضوع هم گفتیم تورات انجیل زبور داوود ولی یه انجیل ما اناجیل قبول نداریم یعنی وقتی اونا میگن که در کتاب شما پولیسیان میگن انجیل اومده بله انجیل اومده ولی یه انجیل خود داره صحبت میکنه ما اناجیل نداریم ولی هم که اناجیل مختلف حالا کاش که چهار تا بودای چهار تا انتخاب کردن خدا میدونه چند تا اناجیل ده. در صورت من فکر میکنم که انشالله حالا که به اینجا رسیدیم موضوعاتی که واقعا از طریق کتاب خودشون ما باید بکنم که یه مقداری الان راجع به پال صحبت کنیم و انشالله در جلسه آیندهی که قدمت خواهران و برادران عزیز خواهیم بود دنباله پال چون خود این پال واقعا مسئلیه یعنی اگر این پال شما از کتاب مسیحیت بکشین بیرون نیمی از عهد جدید رفته ام. چون همونجور که میدونید اناجیل حتی اناجیل چهار تاست ولی این نامه ها حدود 27 تاست اگه اشتما نکنه سه تا یا 27 تا سه سه تا 23 تا نامه است یعنی هم جز تمام عهد جدیده و این نامه ها همونجور که شما میدونین چندینش رو به پال نسبت میدن بقیهش رو خدا میدونه که نوشته مثل دفتر خاطرات حالا این مسئله پال هم خودش خیلی مسئله مهمیه که این از عکس یا اعمال رسولان شروع میشه. <تصفيق> یعنی در کتاب مقدس موقعی که پال ظاهر میشه از همون جاست این که در زمان استفان بود و خدمت شما ارز کنم که چه مسائل پیش اومده اگه یه مقدارم راجع به خود شخص پال که این واقعا که بود که برای مردم شناخته بشه چون سنت پال سنت پال که میگن یعنی واقعا اینا فکر میکنن که بنیانگذار مسیحیته یعنی در حقیقت در صورت که شما اگه توضیح بدین که جیمز کی بود پیتر کی بود Yeah. yeah, so Paul is probably the founder of Christianity. Okay, maybe maybe even more so than than Isa Salam because Jesus uh, he was a Jewish rabbi and clearly he's he's in the tradition of Judaism. Now he's a reformer according to the Quran. There are certain amendments or addendums that he made to the Jewish law, and he can do that because he has the office of messenger of God, right? He has the office of Risala. Uh, but but this idea of Christianity emerging as a sort of new religion, um, I think we can trace this uh, to Paul. Now, as you said, there's 27 books in the New Testament. Okay, uh, 14 of them are attributed to Paul, so that's more than half. Um, however, scholars only they only believe that seven of of the letters that are written in the name of Paul are actually written by Paul himself. So the other seven are either forgeries or they're later attributed to Paul or pseudonymously uh, attributed to Paul. So according to historian, New Testament historians, and this is, again, this is basically a, a consensus of historians and not some sort of, you know, conspiracy. You know, these are not like antichrist, you know, atheist, you know, historians. No, these are mainstream historians are telling us that. The vast majority of the books of the New Testament are forgeries. They're written in the name of somebody else. Okay, to give you an example, 2 Thessalonians, um, by consensus of, of New Testament scholars, uh, was not written by Paul, yet the author claims to be Paul. Okay, um, uh, the four Gospels, they're anonymous. Nobody knows who wrote these, these four Gospels. Church tradition tells us that Matthew, Mark, Luke, and John, but these four Gospels don't identify uh, themselves, okay? So, so Paul, uh, according to his own, um, uh, according to Luke, actually, his student, he has this sort of experience of the resurrected Christ, and we already dealt with that a little bit, why that's a problematic experience, because this experience puts him in direct conflict with actual disciples of Jesus According to his own letters, the book of Galatians, these are genuinely, genuinely written by Paul, according to the consensus of scholars, the book of Galatians, the book of the book of first Corinthians. And you mentioned also in the book of Galatians, chapter three, you know, Paul is complaining because what happened was Paul went to Galatia 
and he evangelized, you know, he calls it my gospel. That's how he refers to his teaching. This is my gospel, right? He doesn't call it gospel of Jesus, my gospel. So he goes and he teaches his gospel, and then he leaves Galatia. And then according to a traditional uh, exegesis, um, disciples of Jesus sent by James, they go to Galatia and they correct Paul's gospel. They correct his deviant gospel. Okay, and then Paul hears about this, and then he writes this very strongly worded letter called Galatians to the people of Galatia, and he basically chastises them. Why do you believe in this other gospel, this another Jesus? Didn't I portray Jesus as crucified before your eyes? Right? What's the subtext of that? What does he mean by that? Didn't I portray Jesus as crucified before your eyes? So it seems like what he's saying here is that these these disciples, these Jamesonian apostles from Jerusalem, these actual disciples of Jesus, or these apostles that are sent by James, who is Jesus's successor, uh, were teaching that Jesus was not crucified. So Paul has these fundamental differences uh, with with these Nazarene Christians from Jerusalem. Okay, um, and then Paul's gospel caters basically to these existing beliefs in the Greco-Roman uh, world. So this idea again of a of a of a, uh, a God sending his son in the form of a man and dying for your sins. This is a recycled myth. This is something that pagans believed in even before before Paul. Okay, so Paul found uh, somehow he was convinced that this is what happened uh, with Jesus. So what Paul is basically doing is he's creating this hybrid religion, this kind of half Jewish, half pagan religion uh, that eventually became known as uh, 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 became known as Christianity. Um, so, so, and then, so you have conflict in the first century between uh, Pauline Christians and Jamesonian Christians. So you have these sort of uh, proto-Trinitarian Christian, and then you have the Unitarian Muahidun, right? Christians who believe in Tawheed. But by 325, Paul's gospel had spread all around the Roman Empire. Because, again, it catered to these ideas that were found in Greco-Roman society, Greco-Roman religion, Greek philosophy. So it grew exponentially. And then when Constantine converts to Pauline Christianity, well, then that's it. right? You can't. It's illegal now, basically, uh, especially when Theodosius becomes emperor. Uh, it's, that's the only form of Christianity uh, that's, that's legal. OK, so as we said. What what the Quran is doing, okay, the Quran wants to restore the original gospel of Jesus that was transmitted to his actual disciples, okay, before uh, before Paul comes onto the scene. And there's a lot of problems with Paul. You know, he again, he he takes these ideas that have nothing to do with Judaism. Just because a Jew is saying something, it, it doesn't make it Jewish, right? Sam Harris is a Jew. You know, Noam Chomsky. Uh, it, it is is a Jew. That doesn't mean that what they're saying is authentically Jewish. Okay, so a Christian will say, no, Paul is actually a he's a he's a rabbi. He's a Benjaminite Pharisee, and so what he's saying must no. It doesn't mean anything. Paul is taking from these different uh, traditions and creating this hybrid religion, and then we don't actually know what happened to Paul at the end of his life. You know, he was arrested in Jerusalem apparently, according to the Book of Acts, and then he appeals to Caesar. He has Roman citizenship. Why does he have Roman citizens? And so the so the Romans actually in the centurion the centurions they come out and they actually grab him and protect him. I mean, what what is that about? And then and then church tradition teaches that he ended up in Rome and they, they, he was executed uh, in Rome, but that's that's not stated anywhere um, in, in the New Testament. But what's something that Paul says is that's attributed to Paul. You know, the Book of Hebrews is anonymous; nobody knows who wrote it. But church tradition says Paul wrote it. And it is reflective of Paul's gospel. So in Hebrews chapter 9, verse 22, it says, unless blood is shed, there can be no forgiveness of sin, right? And the author of Hebrews uh, is, 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 is stating this within the context of Judaism. In other words, he is saying that in Judaism, unless blood is shed, there is no forgiveness of sin. So this is not true. This is not what Jews believe. 
So this is someone who's teaching you a false version of Judaism. When you look in the Old Testament, uh, you know, the people of Nineveh, the people of Jonah, uh, they, they repented to God. They didn't sacrifice anything. No blood was shed, right? But this is a Christian selling point. So the Christians believe that God cannot forgive you unless, unless somebody dies. There has to be some sort of sacrifice to happen. So who's the ultimate sacrifice? It must be God himself or his son, right, in the form of a human being. But, but this teaching has nothing to, ju- to do with Judaism. Even the sacrifices in the temple that are mentioned in the Old Testament, Jews don't believe that your sins literally are transferred onto some animal. That's, that's ridiculous. That's not Judaism. This, this is a false characterization uh, of Jewish theology. On, on Yom Kippur, when you know they brought the two goats and one was released and one was sacrificed, that was just an outward symbol of what's supposed to happen internally, which was called teshuva or toba, repentance. This is how this is how one is right with God is not through sacrifice. It's actually from repentance. I require mercy, not sacrifice. Right? Jesus is quoted in the Gospel of Matthew. He's actually quoting the Old Testament. The book of Hosea, I require mercy, not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Okay, Ezekiel chapter 18, the entire chapter is a, is a strong, sustained argument for, for, for toba, for repentance, right? Not sacrifice. There's nothing, there's nothing in Ezekiel chapter 18 that says you have to kill something in order for God to forgive you. Uh, this is a mischaracterization of Jewish theology, but it's stated in the New Testament as something that has to happen in order to justify what what Paul says Jesus did, is that he he died for the sins of humanity, a human sacrifice. ما میبینیم که همون خدمت شما ارز کنم که وقتی که وارد میشه شخصی بود به اسم استفان و اینا سنگسار میکنن میگن لباساشو میارن میریزن جلو پای خلوس اساشو لباسشو و این خدمت شما ارز کنم که شخصی بود که خودش قبلا هم من گفتم مسیحیانو شکنجه میداد بعد یک چیز جالبی که در اناجیل هست حضرت ایسا علیه السلام میگه که من آمدم فقط برای قوم گوسفندان گم شده قوم یهود میگه اونهایی که دانا هستن و ما اونا کاری ندارم من فقط مخصوص اینا هستم چون اینا از راه خدا دور شدن و به شاگردانش هم توصیه میکنه که جای دیگه نرید ما فقط هدفمون این است که فرزندان این یهودیان گم شده رو بعد پولوس خودش وقتی که به قدرت میرسه میگه که من از طرف خدا انتخاب شدن که برم به غیر از یهودیان اینا رو یاد بدم در چیزی که اصلا از زبان حضرت ایسا علیه السلام نبود و این شروع میکنه رفتن برای جای دیگه و برای مثلا مثل انتاکیه جای دیگه که برای تبلیغ دین و جالب همی است که یک بارم آی دکتر اینو ایشون رو سنگسار میکنن نتا بلوس رو تاتر کنیم یه بار میگیرن سنگسار میکنن و میگن مثل جریان اون راسپوتین بود که میگفتن هیچ وقت نمیمرد میگن حتی پلیس هم اینجا از سنگسار یه جوری به قول معروف جان سالم به در میبره و حوزاری که اونجا باید بودن خب پلیس با شخصی به اسم بارنوا بود میگن حوزاری که اونجا باید دو بودن گفتن که این پلیس و بارنوا خدایان هن. نگاهشون لقب خدایان دادن حتی من خدایان هستن گفتن با نابا هست زئوس و پالم هست هرمس اینا دو تا از خدایان خدمت شما زمان یونان الان همونجوری که شما گفتین واقعا این برنامه یونان و این مسائلی که اینا پیش آوردن که خدا بالای صلیب کشته شد خیلی از اینا سرچشمه میگیرن و همونجوری گفتم اینا رو سنگسار کردن از شهرت میگن جسد اینا رو گرفتن بیرون کشیدن کشان 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 گفتن مردن مردن پرت کردن بیرون نا بلند شدن خیلی آروم خودشون تکان دادن و رفتن ولی باز اینجا ما میبینیم که پولوس با خود همین ختنه مسئله داشت که مثلا ختنه اونها که ختنه میشن 
سگهای خطرناک هستند حتی در اعمال رسولان در 19 ورس 11 میگه که حتی گاهی وقت تکی از لباس پولوس رو میگرفتن برای شفا میبردن گفتن اینا رو بدیم به مریضا ایشون شفا میده نطق پولوس زندش یه بار صحبت میکرد تا میگن در اعمال رسولان که داشت سخنرانی میکرد یک جوانی بالای طبقه دوم نشسته بود انقدر ایشون صحبتش طولانی شد که اون شخص از این مال افتاد پایین آبش گرفت بعد افتاد اصلا جسد شد اومد پایین گفت نگران نباشین و این بلند شد جوان بس خود پولوس هم در حقیقت مردر زنده کرده نه تنها حضرت عیسی علیه السلام قول خودشون یا الیشه حتی خود پولوس بعد میگه که پولوس هم که شما میدینه واقعا پولوس میشه گفت یک نفر بود که حزب باد اینه که زندگی این شد اون یک زمان اگر میرفت تو روم میگو من در روم بتونم میگم اگر بر میگشت بشه یهودیان گفت من یهودی هستم بعد خیلی جالب خودم ادام میکنم میگه هر جا که من برم باید همون رنگ بشم من وقتی میرفتم بیشه یهودیان عین یهودیان عمل میکنم میرفتم بیشه ایسا میگه حتی میگرد رفتم بیشه کافران بیشه مشرکان این مشرکان باشه رفتم میکنم خیلی جالب بود کارش برای اینکه ببین یه درستن الان در این دوره هم هستن و دنبال فیمن میخوان این لایکاشون رو مثلا فرض کنید تو فیسبوک اضافه کنن حقیقت رو نمیان بگن که از اینا زیاد ما داریم ایشون هم آقای پولیس هم این کاره میکرد میرم با ما فرق نمی کنه هر کی باشه ما بیریم اونجا که بعد خدمت شما ارز کنم که حتی در عمال رسول هم میشه وقتی میرم پیش یهودان سرش میترشید سرش میترشید که بی اعترامی و یهودان نشید بعد yeah. Yeah. Jerusalem Council, we're told, Luke tells us that, you know, James, who, again, James is Yaakov at Sadiq. Okay, James, according to history, according to even the book of Acts, he's a successor of Jesus. He's a leader of the Jerusalem apostles. Okay, if you notice, you read the four Gospels, you don't read about James. He's written out of the four Gospels. They didn't like James because he opposed Paul. And, of course, the four Gospels are written uh, after all of the letters of Paul are in circulation. But in Acts chapter 15, we're told that there's a crisis in the early church and a lot of Greeks are becoming, you know, Christian or they're, be, they're becoming uh, believers in Jesus as the Messiah. So the big issue is how much of the Torah do they have to keep? Should they keep all of the Torah or part of the Torah? So James hears these rumors about Paul, that Paul does not keep the law, that he rejects the Torah. So he makes Paul go and pay for the Uh, purification rituals of four men that had taken these special Jewish vows to prove to himself and to everybody that he also follows the law of God. Okay, so Paul agrees to this. Okay, and then it was decided at the Council of, uh, of Jerusalem in Acts chapter 15 that all of the, the Jews have to follow the entire law, but Gentiles coming into the movement, they have to follow basically what's known as the Noahidic laws, where God is one and, you know, don't commit adultery, don't steal, don't commit murder, don't, you know, drink blood, things like that. Uh, okay. But then, so Paul agrees to this, but in Paul's actual letters written by his own hand, he says, nobody has to follow the law of God. Nobody, Jew, Gentile, all of us are one uh, in Christ, you know? Uh, so for Paul, here's another thing that's interesting is that, you know, a lot of people, they, you know, they criticize the Quran because the Quran, you know, it, it deals with the, the ummah of the prophets of Allah, they them. In, in stages, you know, progressively, you know, at one point, you know, Muslims can drink alcohol and then it says, don't come to the prayer intoxicated. And then finally it says, don't drink any alcohol. Right. And the Christians say, oh, you know, God, you know, why is God changing his mind and this and that? And why you have these, these are contradictions, not a contradiction. God is training an ummah. But the thing about Christianity is the entire religion is based on abrogation. You know, why, why do Christians eat pork? You know, the book of Leviticus says you, you cannot you cannot eat pork. And Christians say, oh, that's because there's a new covenant, the new covenant that abrogates the entire. Old, I mean, all of Christianity is based on is based on abrogation. Uh, so it, it's very strange. Even the, the new covenant that uh, that according to the new, new Testament Gospels, Jesus made the new covenant at the Last Supper, you know, passing around wine and saying, this is my blood and. Would a, would a rabbi ever say this? This is totally historically impossible. A rabbi at a Passover Seder who's claiming to be the Messiah is, is passing around a cup of wine and saying, this is my blood, drink my blood. 
Leviticus 3.17 says you shall never drink blood. It's an everlasting statute. Blood is unclean, right? So, so why, why, would a, why would a rabbi order his Jewish followers to drink blood? This, this, is, this is a pagan ritual. It has nothing to do with Judaism. This is called theophagy. This is a, the idea of eating one's God. This was a pre-Christian pagan belief that was incorporated into the Gospels because the Gospel authors were heavily influenced by Paul's letters. Yeah, از رد واقعا من فکر میکنم این دکتر که خیلی از مسائلی که در اناجیل پیش اومده به خاطر حاله و البته میدونیم خیلی این شخص موثر بوده در این کتاب برای همین هم از که خیلی ها دنبال روی پال هستن و حضرت ایسا رو خانم میشکنه مثلا تو جایی که حضرت ایسا اینجا میگه حتی خود حضرت ایسا مثلا فرض کنید که من میگرده این میگه که شریعت وجود نداره پال میگه شریعت وجود نداره و احکام قدیم برای ما نیست اونا برای یهودی ها بوده دست خود حضرت عیسی علیه السلام در متیو خیلی جالب میاد میگه من نیومدم که احکام خدا رو اینا رو نسخ کنم چیزایی که در زمان حضرت موسا بوده حتی من اومدم اینا رو یکی یکی متوجه بشم که تو روش رفتار بشه حلال خدا حرام نشه حرام خدا حلال نشه خود خدا میگه اینا یکی یکی باید انجام بشه و هر کیم اگر توصیه کنه به دیگران که یکی از اینا عمل نشه این شخص کوچکترین فرد در ملکوت خداست یعنی خود گفتار حضرت عیسی کاملا مغایرت بر پای پل داره ولی خب پالی که میاد مثلا یهو میگه که آقا در رومیان سه ورس 20 یه دفعه اصلا شریعت انکار میکنه میگه شریعت به درد ما نمیاد ما همینه که قبول کنیم خدا رفت بالا اومد پایین کشته شد خونش پاشیده شد بقیه رفتن دیگه کافیه برای ما اگر هم فکر ما دروغ بگیم که پس اگر این حرف نشده پس ما دروغ گوییم خب ببینید خودش داره میگه که ما دروغ گوییم چرا داره این حرف میزنه همونجور که شما گفتیم خون خون هم در قرآن هست هم در خدمت شما از کنم تورات هست این که اصلا خون یک چیز نجسی مثل مردار و خوک خوک شما حالا یه بار گفتیم خوب بارها بارها در کتاب تحتیق اومده در تورات که خوک نخورید خوک حرام مثل موش مرده میمونه اینا حرام هن. همش میگه خدا من و ولی میمیگه که نه بعد ما فرق نمی کنه هرچی میخوای بخورید تازه سفارش میکنه میگه بعد از غذا اگه یه مقدار مشروم هم بخورید آقای پال میگه اون موقع دکتر هم بوده دیگه خیلی مسائل هم وارد بوده میگه یه خود بخوری هضم غذاتون هم خوب میکنه دیگه تو بعد نکنید بعد خدمت شما خیلی هم با حالا میرسیم ان در جلسات آینده خیلی با افرادی که در کلیسا بودن با خشونت رفتار میکردن اما ازش میترسیدن اصلا پال که میگه یه چیز میگه همه فرار میکردن چون میترسه این موقع بزنه تو این تنبیه بدنی کنه ما میگیم که مثلا حتی در زمان اعمال رسولان در فستوس پادشاه زمان بود این دید اصلا نمیتونه با این پول واقعا دیوان است باور کنید بسید آقا این شخص دیوان است از غیر از دیوانه نمیشه نامی برد برای این پار بعد میگن در همون زمان هم در با خوششانسی یا بدشانسی آقای پال بود مار میزنه دیش. مار که نیشش میزنه میگن که اصلا نمیمیره این خیالش هم نمیشه این خیالش هم نمیشه حالا یه ده برای اینکه بس به اینجرسی رزت ایسا میگودش که گفتن از خداست که مرد در زندگی خود حضرت ایسا در انجیل میگه که کسی که ایمان به خدا داشته باشه کارهایی که من میکنم از اون بهترش انجام میده یعنی خود حضرت اسلام میگه اگر شما واقعا ایمان به خدا داشته باشین مرده که چی همه کار میتونید بکنید خب حالا اینم که میگه مار زده نشده خیلی جالبه که دو در همین قبل از کرونا بکنم سه سال پیش بود یک کشیشی رفت یک مار بزرگی برد تو کلیسا اون مار زهراگین بزرگ خشن و این مار چی آوردی بخوره تو کلیسا گفتش خب من دیگه مسیحی واقعی هم. این مار هیچ گونه خطری برای من نداره با اینکه سرام بعد آقا همینجوری که مار آورد این مار هم یک نیش زد به گردن آقا جا به جا در کلیسا ایشان افتاد مرد بعد رفتن تحقیقات کردن اینن که پدر همین شخص هم چندین سال پیش همین کاری کرده مار برده تو کلیسا مار زده جا به جا کشتش. خب اینا یه چیز نشون یا حماقت ایناست یا ایمانی که ایسا بشین گفته ندارن چون ایمان ندارن خب معلومه مارم میزنه به درشونه در میاره 
ولی اینایی که میان با این شامبوکی بازی حتی جان خودشون مثلا میگن که اگر سم بخورید اگر شما نمیدونم مسیحی واقعی باشید سم من بخورید زهرم بخورید هیچ کاری شما نمیکنید ولی اینا همه رو گفتاره چون وقتی اینا پیشنهاد میکنه من یادم میداره که از دیبیت های شما با این یکی از این افرادی که هنوزم فکر کنم در هستش در یوتیوب و جای دیگه سو دفاع میکنه از مسیحیت که البته خودشم یه موقع ایتیس بوده در حقیقت این شخص میگه می شما پیشنهاد کنید آقا بیا این این وایتات بوده گیرتون بشه اینو بخور زود حرف عوض کرد یعنی ببینید اینا که واقعا اگر خود پولیس هم همینجوری بود پولیس ببینید از نظر با کسانی که دوست شد بارنابا بود با مرغوس بود با همه اینا جدا شد در این هر مسافرتی با اینا دعواش میشه آخر رسید به جیمز برادره که الان ما وقت توضیح هم برای جیمز نداریم ان در جلسات آینده حتی با جیمز جیمزی که خود حضرت عیسی قبولش کرد به عنوان جانشین خودش که این بعد از من هر کی سوالی داره چیزی داره بره سراغ جیمز باز پال اومد خود چه انداخت جلو به جای خدا دستور میده حالا میرسیم به مسائلی که آقا ازدواج خوبه میگم خدا هم نداده من میگم نکنی بهتر مرد بزن دست نکنه آقا مرد بزن دست نکنه که خدا مؤنث آفرید و خیلی جالب یکی از حتی دوستان بنده یه گفت من گفت یکی از علما گفته که ما در عربی اسم مؤنث ندیم گفتم بله تو ما مؤنث ندیم چلافاله واقعا اینقدر این روزا اینقدر این علم پیشرفت کرده که چیزای عجیب غریب آدم زیاد میشنه ولی به قرآن چه از اون موقع تا تر الان چه در سالهای آینده قرون آینده قرآن همیشه میبینیم 1400 سال بوده هنوزم هست و هنوزم باز کردنش و خواندنش بسیار برای همه مفید و سازگار است و خدمت چه مرز کنم که هیچ تغییر هم درش پیدا نمیشه ولی همجور میبینیم که تا مقدس بارها بارها حالا بعد آی دکتر پوزی خواهند داد واقعا کتابایی است که چپترهایی از آخرش برداده شده در ترجمه اینا عوض شده خیلی جالبه من وقتی شما گفتم ویلیام تندل که بگیم اون خیلی جالب بود شخصی بود که اولین بار کتاب مقدس رو برداشت ترجمه کرد ترجمه کرد به انگلیسی بعد این شخص زنده زنده سوزانده خیلی جالبه مثلا ما اینجا میگه آقا کتاب رو مثلا قرآن رو بنید پارسی بخونید همه علما اسکالارا میگن آقا این قرآن رو که شما عربی میخونید پارسیش بخونید انگلیسیش بخونید بفهمید چی میگه همینجوری نخونید صد اونجا میگن آقا ترجمه نکنید یادتون هم هست که در قدیما وقتی اینا میرفتن تو کلیسا میگن به صورت ورق میدادن یک ورق از کتاب رو میدادن ازشون حالا نمیدونم اینا به خاطر خصیص بودنشون بوده یا چی بوده که یه ورق میدادن میگن همینجا تحویل بده ورق با خودت بیرون نبری چرا برای اینکه نمیخواستن اینها حالا من نمیدونم بعضی هاش ولی واقعا بعضی از مزخرفات نمیخواستن دست مردم بره بیرون که بگه اینه که تا مقدس شما برید کلیسا بتن ننیم توش و اینا رو مثلا کنم آخر بالاخره یه شخصی به این بیچاره آقای تندر اینا برداشت ترجمه کرد زنده زنده تو زندنش و خیلی جالب های دکتر وقتی اومدن کینگ جیمز رو نوشتن رفتن, رفتن انگلیسی همین شخص رفتن انگلیسی همین شخص رو استفاده کردن مرده رو آوردن ترجمه کرد آخه اصلا نمیدونم والا چجوریه یک چیز عجیب و غریبی است که هنوز هم متاسفانه ولی آی دکتر آقا چون ما میکنم که دو سه دقیقه بیشتر نمونده شما یک به عنوان یک نصیحت یا توضیح بخصوص برای جوانان به خصوص برای دانشجویان دانشگاه ها میدونی در این وزارت چه چیزایی تدریس میشه اینا باید واقعا یه خود هوشیار باشن من که در غرب زندگی میکنن چیکار باید بکنن که خدای نکرده به راه اشتباه نیفتن yeah so i would uh, give advice to uh, people out there that are interested people of all ages really uh, because this is a very important topic and it's important for us to have a working knowledge uh, of of not only our religion but you know, challenges that are, that are, that we're facing in, in the form of either atheism or postmodernism or Christianity. So I actually have a series on, uh, you can probably just find this on YouTube. Uh, it's called, uh, the Bible through a Muslim lens. Okay. So it's a series of 12 or 15 videos that I did a few years ago where we go through all four gospels in, in detail. Um, and I give sort of a historical and theological background. 
uh, in response to uh, the four Gospels. Um, so other than that, I encourage people to always stay engaged, stay st- uh, um, strong in faith, and always study, always be in a mode of study, right? The Quran, there's a beautiful dua in the Quran, Rabbi Zidni Ilma. It's the only time in the Quran where we're commanded to ask for an increase in something. And the increase is in knowledge. Rabbi, oh my Lord, Zidni Ilma. Increase me with respect uh, to knowledge. Uh, so, um, uh, again, next time, uh, you know, we didn't get, uh, we got one call today, which is fine. But uh, in the future, inshallah, uh, we encourage you to call the show. We'd love to dialogue with you. If you have, you know, Christian friends um, that uh, you want to invite uh, to your house to watch the show or uh, you want them to ask us questions um, so we can engage with them and answer their questions, we'd highly encourage uh, that as well uh, for next time. Okay, that's right. Tashakur. Thank you, Doctor. Wagan, استفاده کردیم. خیلی هر دفعه که واقعاً آی دکتر لطف میکنن و میان ما استفاده فراوانی میکنیم. یک دم مرور هم میشه برای بنده که برم دنبال به قول معروف فنبرکان و دوره استفاده کنم. تشکر از تلویزیون ایمان امید جان در اتاق فرمان و تمام بزرگان و شما عزیزانی که از طریق تلویزیون و فیسبوک ما رو دیدید الان انشالله همجوری که دکتر گفتن جلسات بعدی انشالله شرکت کنید یه سوالی چیزی دارید حتی می توانید که اونا رو برای ما تکس کنید یا تلفن کنید خوب است برای پدر و مادرانی که در اینجا زندگی می کنند با خصوص جوانانی که دارید در این اجتماع باید روشن بشن راجع به مسائل ولی وقت خوبی بود دو ساعتی بود که در خدمت شما عزیزان بودیم آی دکتر تشکر گرم از شما و شما عزیزان خواهران و برادران مسلمان حتی از مسیحیانی که دارید این برنامه رو میبینید به کتاباتون مراجعه کنید همیشه باید تفکر و تعمق کنید ببینید این چیزهایی که ما میگیم آیا در کتابتون هست مطمئنا هست و توجه کنید تشکر از همه شما عزیزان تشکر مجدد از اتاق فرمان امید عزیز همه شما رو تا برنامه آینده که قایم داشت به خداوند یکتا میسپاریم از سلام علیکم و رحمت الله و برکات